Magandang araw, teachers. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng uh, survey gamit ang Google Forms. Once na ma-open natin ang ating Google Drive, pumunta tayo sa upper right corner nito. Sa gilid ng inyong Google account profile, meron kayong makikitang siyam na tuldok. I-click iyan at scroll down ang mga icons na nakikita hanggang sa makita natin ang Google Meet, YouTube, at ang Google Hangouts. At sa kana na bahagi ng inyong Google Hangouts, makikita na ninyo ang icon ng Google Forms. Okay. Ngayon, i-click natin yan. Matapos nating i-click ang Google Form, meron kayong makikita mga sample nito gaya ng Worksheet Form, Assessment Form, Blank Quiz Google Form, at Exit Ticket Form. Ngayon, dahil ang goal natin sa video na ito ay ang paggawa ng survey gamit ang Google Form, i-click natin ang Exit Ticket Form. At matapos i-click ang exit ticket form ay makikita natin kung papaano o ano ang, ang meron sa exit ticket form. Ngayon, ang una natin gagawin ay ang pag-edit ng kanyang title. Mula sa exit form, ginawa natin siyang post evaluation form. At doon sa kanyang description sa ibaba ng exit form, pwede tayo magdagdag ng detalye. Gaya ng uh, petsa ng, uh, ng seminar o ng webinar, dahil nga karaniwan na ngayon ay ang pagkukonduct ng, um, web, ng online seminars. Pangalan ng speaker, and then yung description niya pa. So, this serves as the completion phase of the webinar. Thank you for participating in our ayan so i-mention natin kung anong klaseng webinar yon o kung ano yung title ng webinar ngayon sa ating naunang slide i mean sa ating naunang section nakalagay ang name pwede natin siyang palitan pwede natin baguhin siya as email so click natin ang short answer makikita natin ang mga sumusunod so here Pinili na natin ang short answer dahil ang ating hinihingi lang naman ay ang email address. Ngayon, scroll down natin. Now, yung required, pwede mo siyang uh, i-click, i-turn on, or i-turn off. Pero dahil nga ang email address natin ay kinakailangan, kailangan mag-leave us siya as required. Ngayon, click natin ang description. Ngayon, sa description, Maglalagay tayo ng mga directions natin o ng ating instructions kung ano dapat ang kailangan nilang ilagay. So here, ang naisip ko dito ay uh, enter your DepEd email address. Pwede naman ninyong dagdagan ito o kaya naman palitan ng direction. Depende sa kung anong gusto ninyo mangyari sa inyong um, exit survey form o sa inyong evaluation form ng inyong survey. And right after nyan, Okay, click natin itong part ng sa email. So, kung makikita natin sa nauna, automatic siya na, na, na tapos, no? So, here, type natin ang name. And maglalagay tayo ngayon ng description. Sa description, type natin yung uh, instruction na gusto natin mangyari sa ating survey. So, here, nilagay natin ang type your name in uppercase letters. And, finale in natin siya as required. Here next, itong part naman na ito, before natin siyang gawan ng panibagong um, choices or ng mga questions, maglalagay muna tayo ng uh, sectioning. So, here, ang lagay ko naman dito is letter A on the speaker. So, magbibigay tayo ng ating um, uh, Magbibigay tayo ng direction sa ating mga participants ng survey kung ano ba yung sa tingin nila is um, nag evaluate doon sa kakayanan ni speaker during the webinar. Ngayon, 
mamimili tayo dito. Meron tayong mga pagpipilian gaya ng multiple choice, check box. Pero pipiliin natin ang multiple choice grid para isahang uh, section lang kay speaker. Ngayon, maglalagay tayo dito ng criteria. Yung criteria na ito, depende pa rin sa creator ng survey. Kung anong gusto niyang i-evaluate kay speaker. Maglalagay lang tayo dito ngayon ng um, description 1. And then, description sa mga susunod na description. Lagay natin. Uh, maglalagay tayo dito ng uh, description 2. Then right after description 3. Pero, Uh, teachers, pa naman kayo magdagdag ng iba pa dito. Uh, here naman, ang ginagawa naman natin is um, pag-type naman ng column. Pwede kayo dito maglagay ng iba pang description pero I prefer na by numbers kasi manon ako naiisip na ibang gawin here. O kung mapapansin nyo ngayon, uh, nung tinipe yung 3, nag-red mark siya. Nag-red warning siya. Ibig sabihin nun, kasama siya sa choices. Then filled natin as required. Maglagay tayo dito ngayon ng descriptions. Since ang gumapit ng number, yung number dapat ay magkocorrespond sa ating gagawin na legend. So, ang pinili ko dahil nga gusto evaluate ang um, speaker by numbers or by ranking. So, maglagay tayo dito ng uh, legend ng 5-4 strongly agree, 4-4 um, satisfactory, Then, 3 for ganito, 2 uh, for ganito, and then 1 for ganito. So, nalagyan natin dito ay 3 for um, agree. So, okay ka dun sa sinasabi niya during the webinar. And then, 2 for fair. And then, 1 for poor. So, hindi mo, hindi ka nakarelate sa kanya. Here. Of course, sa bawat section, pwede rin tayong mag-delete kung, kung hindi natin na-fill yung section na yon, Or, pwede tayong mag-add ng iba pang details. So, nag-add tayo ng uh, section, ng bar. Tapos, actually, pwede rin natin siyang i-drag kung gusto natin. So, after ng uh, on the speaker, Dumako naman tayo ngayon sa on the webinar. Kung makikita natin sa part na to, okay, description, ang gagawin ko ngayon ay i-click yung sa on the speaker and then control C ko. Then right after nun, control P. Control P natin. And then, punta naman tayo ngayon sa uh, next section 4 on the webinar. Check natin ang itap natin or click natin ang check box grid and then another uh, parts of criteria gaya ng ginawa natin sa on the speaker ngayon uh, maglagay ulit tayo ng criteria sa, sa webinar uh, kumusta ang webinar relevant ba siya ano ba ang gusto, ang gusto mong iparating doon as creator ayan row 2, row 1 Ayan. So, here, kung makikita natin, no, uh, iniba ko na yung part, no. Naglaya ako ng row. Kasi kayo naman bahala dyan kung anong gusto nyo i-evaluate kay, uh, uh, evaluate sa speaker, doon sa mismong webinar, and so on. And then, lagyan natin yung um, criteria. Alright, after nyan, pwede pa ulit tayo magdagdag. Okay, so, i-click ulit natin yung plus sign. Add question ulit tayo. Ngayon, Uh, pili naman tayo ng iba. Sabi na natin ng suggestion. So, kung kanina ang ginagawa natin yung short answer, pili naman natin yung paragraph. Ibig sabihin naman ito, magbibigay naman sila ng mahabang response or kung ano yung mga gusto nilang um, i-add doon sa ating survey. I mean, i-add doon sa webinar. So, kung makikita natin, yes, nakalong answer text siya. So, right after naman ngayon ay dumako naman tayo sa uh, paggawa ng section using naman ng multiple choice. So, here nilagyan natin ang what is your overall assessment on the webinar. Naglagay tayo dito ng excellent, very satisfactory. 
Ayan. Kung feel na, kung okay na siya kasi nga lang, ah, medyo mayro pang part ng kulang. Good. So, swak lang siya. Sunod naman natin ay fair. And the other one naman ay poor. Okay, now next, makikita man natin ngayon yung uh, ating pinakasample ngayon ng survey. Ayan. So, lahat ng yan ngayon, ang ating overall na survey.